ఏంటమ్మా ఏమంటది బూబు ఏమంటే నిద్రొచ్చింది హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ నిస్సా ఇక్కడ మేము అయాన్స్ని జూకి తీసుకొచ్చాము అయాన్స్కి యానిమల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువగా వాటికి కనెక్ట్ అవుతాడు వాటిని పిలుస్తాడు వాటితో చాలా ఆడుకుంటాడు సో వాడి కోసం అని ఇక్కడ యానిమల్స్ అన్నీ చూపిద్దాము అని జూకి తీసుకొచ్చాము వైజాగ్లో ఇందిరాగాంధీ జువలాజికల్ పార్క్ ఉంది కదా దానికి తీసుకొచ్చాము మెయిన్ ఎంట్రన్స్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ మా హస్బెండ్ టికెట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు ఇక్కడ నేను తెలుసుకున్న కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళకి అండ్ చిన్నపిల్లలకి డిఫరెంట్ కాస్ట్లో ఉంటుంది అండ్ మేము కార్కి కూడా తీసుకున్నాము మనం కావాలి అంటే కారు వేసుకుని వెళ్ళొచ్చు బై వాక్ వెళ్ళే వాళ్ళకి నార్మల్ పర్సన్కి టికెట్ ఉంటుంది మనం కార్లో వెళ్ళాలి అంటే కార్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి అండ్ కెమెరాకి కూడా వేరే కాస్ట్ ఉంటుంది ఆ రెండింటికి మేము పే చేసి మేము కార్లోనే వెళ్ళాము ఈ జూ మొత్తం సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాకర్స్లో ఉంది మేము కనుక్కున్న దాని ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే నడుచుకుంటూ అయితే ఒక త్రీ అవర్స్లో మొత్తం చూసి వచ్చేయచ్చు కారులో అయితే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ పడుతుంది అని చెప్పారు బట్ బేబీతో వెళ్తున్నాము అండ్ సమ్మర్ కదా కారులో వెళ్తే బెస్ట్ ఒకవేళ తిరగలేకపోయినా కానీ మధ్యలో అయాన్స్ పడుకోవడానికి వాడికి ఫుడ్ పెట్టడానికి కొంచెం ఏసీ కూడా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి మేము కారులో వెళ్ళాము ఈ జూ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ టెన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది అండ్ మండే హాలిడే ఉంటుంది చాలా పెద్దది వాళ్ళు త్రీ అవర్స్ అన్నారు కానీ త్రీ అవర్స్ అయితే సరిపోదు కంప్లీట్గా అక్కడ ఉన్నవన్నీ చూడడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది ఇక్కడ అయాన్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు కంప్లీట్ వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ప్రతి యానిమల్ని వాడు ఎలా పిలుస్తున్నాడో వాడితో ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు లోపల ఇలాంటి వెహికల్స్ కూడా ఉంటాయి వీటిని మనం బుక్ చేసుకుంటే వీళ్ళు జూ మొత్తం తిప్పి చూపిస్తారు దీనికి కాస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దీంట్లో అయితే వాళ్ళు జూ మొత్తం ఒక వన్ అవర్లో అయితే కంప్లీట్ చేసేస్తారంట అంటే ప్రతి యానిమల్ దగ్గర ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుతారంటే అది కూడా యానిమల్ బయటికి వచ్చి ఉంటే మనకి కనిపించేలా ఉంటే ప్రతి యానిమల్ దగ్గర ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుతారంట అంతే సో ఓవరాల్గా చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒక వన్ అవర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆ వెహికల్లో వెళ్తే అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్వేరియం ఉంది ఫిషెస్ అయితే చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి కానీ నాకు అంత మెయింటెనెన్స్ లేదనిపించింది ఈ ఎక్వేరియం వరకు అంటే ఇంకా బాగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఉండడానికి అయితే చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫిషెస్ అక్కడ అక్కడ ఉన్న వాటిల్లో ఇది చాలా పెద్ద ఫిష్ దాని మౌత్ అయితే చాలా పొడుగ్గా ఉంది చాలా పెద్దగా ఉంది దీని ఒక్క దానికి ఒక బాక్స్ పెట్టారు అదే సరిపోయింది దానికి అక్కడ ఉన్న ఫిషెస్లో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ ఇంకొకటి ఉంది రిమైనింగ్ అన్నీ మనం ప్రతి చోట చూసేవే కాకపోతే మోడల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ
फिशेस मन इंटकने फिशेस उ गोल फिशा वीट नेम्स मर्चिपया नैन गुर्तको चपाली अना मर्चिपया अंड फिशेस एंत चो ने चला जूम चेसाबी अला कई फस्ट असल मैं चूसी एक्वेरिया मत खाली उपाक चला च्यू अंत मन दिल्ली चूस्ते कंटे चला जूम चेस्ते अला कई चाल चिश अभी इवे वैट शारक असल कदल फस्ट नचिपयामो बोमला उन्नाई चूडा की चला बी मंकी बैठ मंकी इकड़ाश की मंकी चूप्दा अवी कई मेमो कटे उन रिमेनिंग अभी कूबूदी मंकी चूपी मंकी बुबू अंत अयांश फ्रेंड मैंटाग उ अंत रि का साफ्ट अच्छा रियल डाग्लांटी कावाल अला टाय तीसम मेमू रियल डाग्क सो वी को अलवाट अव्वाली अच्छी सेम चूडा की रियल डाग्दी वलवा चेस्ना अभी वाड़ी फ्रेंड अयांश दाने बूबू अ पीलिस्टा सो रियल डाग्लागे ट्रीटेला वाड़ी की मतलब अलवा चुनाव इकड़ोट वेहिकल पार्क आ चुट उ ऐनमल्स वरक चूसकोनी मल्ल कारेको वेतना एक्डते ऐनमल्स चूसमो नैन अयान अंते हस्ब कार अड़की वीन वेसको अटूट तिग्न चला कष्ट अंड एंड इंका इबंधी बेबी तो मेमेली ईवनिंगे ईवनिंग अच्छे को बेटर का उदी थ्री आ टाइम को अड़की चाल एंड असल मोतम तिग लेको अयांश ने कुछ सेपेकोनी सब नी को सब इला बेबी क्यारियर तस्कना एयांश एंटे उ दिग्न अड़ना नड़चना का चि पटा इष्टपड़े चयि वस्ते फ्री नड़वाली अंटना का कोई प्लेस रोड बी नड़वान कोई चोट अनवन का पड़पतना षू स्ली इंक अंदकनी इंदोलते कदल बुद्धि कुर्चुटा अच्छे सूपस्ना
అండ్ ఇక్కడ ఈ యానిమల్ అసలు ఎంత చిన్నగా ఉందో దీనికోసం ఎంత పెద్ద ప్లేస్లో పెట్టారో దీన్ని దాని ఫోటో ఇలా ఉంది ఎందుకంటే అసలు అది మాకు కనిపించట్లేదు అందుకే నేను ఇంకా ఫోటో చూపిస్తున్నాను చాలా చిన్నగా ఉంది అసలు ఫస్ట్ అందులో ఉందో లేదో అనుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇది చాలా జూమ్ చేసి తీస్తే మాకు ఆ మాత్రం కనిపిస్తుంది మెయిన్గా ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే జస్ట్ మేము వెళ్ళిన ప్లేస్లో మా వరకు వీడియో తీసుకుని పెట్టడం వల్ల మీకైతే ఏం యూజ్ ఉండదు సో ఆ ప్లేస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్ షేర్ చేసుకోవడం కానీ లేదా ఆ ప్లేస్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని చూపిస్తూ ఉంటే మీకు ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా సో అందుకని నేను ఏదైనా ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పినా లేదంటే ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినా కానీ జస్ట్ ఏదో వీడియోలా కాకుండా అక్కడ కంప్లీట్ ఆ ప్లేస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడం కానీ లేదా మేము ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసామో అక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ అన్ని క్లియర్గా షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను చేసే వీడియోలో ఏదో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఉండేలా ట్రై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే పర్సనల్గా నేను ఏదన్నా ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేదా ఏదన్నా ఒక రివ్యూ గురించి కానీ చాలా సర్చ్ చేస్తాను సో నేను ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా నేను ఆ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు నా వీడియో ద్వారా నేను ఇవన్నీ షేర్ చేసుకుంటే ఎంతో కొంతమందికి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ యూజ్ అవుతాయి కదా అందుకని ఏదో వీడియో చేసేసాను అన్నట్టు కాకుండా పర్టికులర్గా నేను ఏదైతే ఫేస్ చేశానో లేదా నేనేదైతే తెలుసుకున్నానో ఆ ప్లేస్ గురించి కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ కంప్లీట్గా వీడియోలో అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది కంప్లీట్ జూ మ్యాప్ ఒకసారి పాజ్ చేసి క్లియర్గా చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది సో మనం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇలా ఒక రౌండ్లా కంప్లీట్గా ఫినిష్ చేసి ఎండింగ్కి వచ్చేయచ్చు దీనికి టూ ఎగ్జిట్స్ ఉన్నాయి మనము ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యాం కదా అది ఒకటి అండ్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇంకొక ఎగ్జిట్ ఉంది సరే మెట్టు జాగ్రత్త అమ్మ ఎక్కేసాను మమ్మీ వదిలే ఇక్కడ మేము వచ్చింది ఈవినింగ్ టైం అయినా కానీ చాలా ఎండగా ఉంది మేము ఈవినింగ్ వచ్చిందే కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో చూడడానికి బాగుంటుంది అని బట్ లేదు అసలు తిరగలేకపోయాము కార్లో వచ్చినా కానీ మా వల్ల కాలేదు ఇంకా చాలా అయితే మిస్ చేసేసాము మెయిన్గా చూడాల్సినంత వరకు చూసాము ఇంకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు ఎలా వెళ్తున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు వెహికల్లో వచ్చిన మాకే చాలా టైర్డ్గా అనిపించింది అండ్ ఇది గొరిల్లాస్ నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అంటే సిసింద్రి మూవీలో పెద్దగా ఉంటుంది కదా అలా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను కానీ ఇవి చాలా చిన్నవి రెండే ఉన్నాయి అవి కూడా చిన్నవి బాయ్ చెప్పు చూసారు కదా అయాన్షి అంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ప్రతి యానిమల్ని పిలుస్తున్నాడు 
బూ 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 అంటాడు యానిమల్ ఏదైనా కానీ వాడు పిలిచేదైతే అది ఒక్కటే ఇక్కడ నేను యానిమల్ ఫోటో చూపించి తర్వాత దాన్ని చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి నేమ్స్ గుర్తుండవు కదా నార్మల్ యానిమల్స్ అయితే గుర్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని నేమ్స్ మనకి గుర్తుండవు కదా సో ఇందాక అక్వేరియంలో నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుని చెప్దాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఎడిట్ చేసేసరికి ఆ నేమ్స్ మర్చిపోయాను అలానే ఉంటుంది మన పరిస్థితి అని చీతాదు ఇది పరిగెట్టుద్దా చూడు ఎంత ఆయాసపడుతుంది ఇక్కడ కొంచెం సేపు మేము రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాము యానిమల్స్ చూసేసి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాము అండ్ ఇక్కడ కూర్చోడానికి అయితే చాలా బాగుంది మా హస్బెండ్ వెళ్ళి కార్ తీసుకొచ్చేంత వరకు ఇక్కడ కూర్చున్నాము చల్లగా ఉంది ఈవినింగ్ టైం అయ్యేసరికి ఫుల్ చెట్లు ఉన్నాయి కదా కూర్చోడానికి మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది నాకు మెయిన్గా ఫుడ్ అండ్ వాటర్ మనమే తీసుకువెళ్తే బెస్ట్ ఎందుకంటే అక్కడ ఒకే ఒక క్యాంటీన్ ఉంది అది కూడా మనం హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ దాటేసిన తర్వాత ఉంది అక్కడ కూడా అన్నీ దొరకట్లేదు మధ్యలో ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే మనం ట్యాప్ వాటర్ ఒక్కటే ఉంది తాగడానికి మేము వాటర్ ఫుడ్ అన్నీ తీసుకువెళ్ళినా కానీ కూల్ వాటర్ కావాలి అని చెప్పి వెళ్తే అక్కడ ఒక్క వాటర్ బాటిల్ దొర కూడా మాకు చాలా కష్టమైంది ఎందుకంటే చాలామంది జనాలు ఉంటారు కదా సో స్టాక్ కూడా అయిపోతుంది అన్నీ వైట్ అయ్యారు చాలా పెద్దది కదా పైకి ఎక్కిద్దా అది ఆ వైట్ టైగర్ అయితే ఎంత బాగుందో అక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ అన్నిట్లో నాకు బాగా నచ్చినవి చీతా ఒకటి ఈ వైట్ టైగర్ ఒకటి అండ్ ఇవి చూడ్డానికి ఎంత బాగున్నాయో అండ్ ఆ వైట్ టైగర్ చూడ్డానికి ఎంత సేఫ్ వెయిట్ చేసామో అది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనకి అంత బెండ్ అయ్యి చూడ్డానికి మనకు కనిపించదు కదా అక్కడ మెష్ అది ఉంటుంది సో అది వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి దాని ఒక్కదాని కోసమే చాలాసేపు వెయిట్ చేసాము సో కంపల్సరీ దాన్ని చూడాలి అని అండ్ ఇవి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో అచ్చం బొమ్మల్లా ఉన్నాయి 
అవి కొంచెం సేపు కదలకుండా అలానే ఉండిపోతున్నాయి ఆ టైంలో చూస్తుంటే నిజంగా అక్కడ బొమ్మ ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ అయాన్స్కి స్పెట్స్ పెట్టి క్యాప్ పెట్టి ఒక ఫోటో తీద్దామని చాలా ట్రై చేసాము బట్ యాజ్ యూజువల్ వాడు పెట్టుకోలేదు క్యాప్ కూడా పర్టికులర్గా తీసుకెళ్ళాము ఎండగా ఉంటుంది కదా వాడికి పెడదామని అస్సలు ఉంచుకోలేదు అలానే తిరిగాడు మొత్తం ఈ బర్డ్ ఒక లైన్ ఒక ఎలిఫెంట్ చేయలేని పని ఇది చేసింది ఇది అయాన్స్ని భయపెట్టింది యాక్చువల్గా ఈ బర్డ్ అరుస్తుంటే కొంచెం భయంకరంగా ఉంది కరెక్ట్గా మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి టూ బర్డ్స్ కొట్టుకున్నాయి సో గట్టిగా అరుస్తూ రెక్కలు గట్టిగా చప్పుడు చేసేసరికి వాడు చాలా భయపడ్డాడు నేను అసలు అయాన్స్ అంత భయపడ్డ ఇప్పటి వరకు చూడలేదు గట్టిగా ఏడ్చేశాడు నేను ఇక్కడ ఒక యానిమల్ చూపిస్తున్నాను ఈ యానిమల్ కనుక ఎవరికైనా కనిపిస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నేను దీన్ని చాలా వెతికి వెతికి చూసి వీడియో షూట్ చేశాను ఏది <laughs> 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 చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కదా హెవీగా కానీ ఎలా పైకి వస్తాయి అవి రావేమో ఎందుకంటే అంత భారీ సరే అసలు ఎలా ఎక్కుతే అన్ని సైడ్ స్లో ఉంది కదా జారిపోతాయి కదా ఏంటో నేనే క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను నేనే ఆన్సర్ చేస్తున్నాను నాలా ఇన్ని డౌట్స్ ఎవరికైనా వస్తాయి అసలు ఇది బటర్ఫ్లైస్ పార్క్ చాలా బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాను బట్ అసలు ఇక్కడ ఏం లేవు మొత్తం మీద నాకు వన్ ఆర్ టూ బటర్ఫ్లైస్ కనిపించాయి మరి మేము వెళ్ళే టైంకి లేవా లేదంటే మెయింటెనెన్స్ లేదో నాకు అర్థం కాలేదు పైనంతా కంప్లీట్ ఓపెన్ ఉంది అలానే ఉంటుందో ఏమో మరి తెలియదు బటర్ఫ్లైస్ అయితే ఏం లేవు అక్కడ ఆటల గురించి వచ్చింది
మా డిజపాయింట్మెంట్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది పర్టికులర్గా వాటిని చూద్దామని చెప్పి వాటి ఒక్క దాని కోసం వేరే రూట్లో వెళ్ళాము బట్ మేము వెళ్ళేసరికి అన్నీ కంప్లీట్గా వాటర్లో మునిగిపోయాయి ఏం కనిపించలేదు ఫైనల్గా ఇక్కడ అయాన్స్కి జీబ్రాని చూపించడానికి తీసుకొచ్చాము చాలా యానిమల్స్ మేము చూడలేదు చెప్పాను కదా ఓపిక లేదు అండ్ ఆ ఎండకి తిరగలేకపోయాము అండ్ బర్డ్స్ కూడా కంప్లీట్గా స్కిప్ చేసాము అయాన్స్ అప్పటికే బర్డ్స్ని చూసి భయపడ్డాడు కదా ఇంకా అక్కడికి వెళ్తే ఏడుస్తాడేమో అని అవి అసలు చూడలేదు అండ్ స్నేక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఐ హేట్ స్నేక్స్ అందుకని అసలు వాటి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేదు అండ్ ఇక్కడ ఇవి కూడా అంతేం కనిపించలేదు నేను ఇక్కడ కెమెరా చాలా జూమ్ చేస్తే ఆ మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి ఈవినింగ్ అయిపోయేసరికి యానిమల్స్ అన్నీ వాటికి షెల్టర్స్ ఉంటాయి కదా వాటి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి సో అంతగా ఏం కనిపించలేదు అనమా ముద్ర వచ్చింది ఇంకా అయాన్ ఫుల్ టైడ్ అయిపోయి నిద్రకు వచ్చేసాడు ఫైనల్గా వెళ్ళేటప్పుడు పికాక్స్ని చూసేసి వెళ్ళిపోదామని వచ్చాము ఒకటైనా కంప్లీట్గా పురివిప్పు ఉంటుందేమో చూద్దామని వచ్చాము బట్ అలా ఏం లేదు అన్నీ హ్యాపీగా పడుకొని ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా పికాక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఒకటి కూడా ఇలా పురివిప్పు లేవు ఇవి కదులుతూ ఉంటే అయాన్ చూసి ఏడుపు స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇందాక బర్డ్ అరుస్తుంటే చూసి భయపడ్డాడు కదా సో అదే ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు వాడి కోసమనే మేము బర్డ్స్ అన్నీ చూడడం స్కిప్ చేస్తాము ఇది ఒక్కటి ఫైనల్గా చూద్దామని వచ్చాం కానీ ఇంకా వాడు ఏడుస్తున్నాడని చెప్పి వెళ్ళిపోయాము వెయిట్ చేయలేదు అవి కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేసే వరకు సో మాతో పాటు మీరు కూడా జూ మొత్తం చూసి ఎంజాయ్ చేశారు కదా సో ఫైనల్గా ఏం చేయాలో తెలుసు కదా నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్